松本零士さんのふるさと北九州市小倉小倉駅に降り立てばそこは39の聖地です今回の福岡再発見は小倉にある銀河鉄道39のフォトスポットを北九州市の観光マップに基づいてご紹介します福岡再発見銀河鉄道39編 JR 小倉駅では銀河鉄道39の車掌さんがお出迎え小倉駅に来た旅人たちを見つめていますそして新幹線北口のアプローチデッキには39のメーテルと鉄郎キャプテンハーロックのハーロックのブロンド像が皆さんを迎えてくれます JR 小倉駅には実はもう一箇所フォトスポットがあるのですこちら新幹線乗り場なんですが、えー、これからですねエスカレーターを下ると銀河鉄道スリーナイン関連の絵画があるそうです新幹線口1階の壁面には松本零士アートギャラリーと題してあ、見えてきました5枚のメーテルが設置されていますパネルがありますね至る所にこのように北九州市では銀河鉄道39の画像というかアニメを見ることができます小倉駅北口を出た小倉北区エイム3階のスペースにはご覧のようにいろいろな作家さんの壁画とともにメーテルの巨大壁画が展示されています。訪れてみたい日本のアニメ聖地に選定された北九州市漫画ミュージアムここにはメーテルの等身大フィギュアがありますが残念ながら撮影禁止でしたハーロックは撮影 OK とのこと皆さんミュージアムにお越しください小倉駅の東側公共道路漫画風のトリックアートもあり小倉出身の漫画家の先生方の作品が描かれていますちょっとのんびりと覗いてみましょうそして北九州市出身の漫画家の方のパネルが展示されていますこちらには漫画ミュージアムの紹介パネルもありましたまた松本キャラが描かれたデザインマンホールは市内9カ所にあるそうですレアな作品もありますデザインマンホールについては別の動画で紹介していますのでこちらをクリックしてくださいはスリーナインのキャラクターがデザインされたモノレールですこのモノレールの車両の外には松本先生のサインもあります車内にはメーテル鉄郎そしてハーロックなどなどキャラクターが描かれています松本零士不安は必見のスリーナインのモノレールですこのチャンネルでは漫画家松本零士先生をしのんでさまざまな企画を先生のふるさと福岡から発信しています不定期の配信となりますのでお手数ではありますが見逃さないようにチャンネル登録していただけたら嬉しいですそれから松本零士先生ゆかりのものを取材してほしい映像化してほしいというリクエストに応えますので皆さんからのメッセージをお待ちしています。